1869 թվականի փետրվարի 19-ին մի ցուրտ ձմերային օր սարերի մեջ թակնված Հայաստանի դսեղ գյուղում ծնվեց տեր եւ տիկին թումանյանների Անդրանիկ Զավակը Հովանեսա։ Դա իր քաջ զինվորական պապիկյանն էր, բայց Հովանես նաեւ Սուրբի անուն է։ Սուրբ Հովանեսա վետարան չի։ Եվ սովորաբար Հովանեսի ծննդյանորը նշվում էր հենց Սուրբ Հովանեսի հիշատակի օրը, հունվարի 14-ին։ Նրանից հետո ընտանիքում ծնվեցին եւս 7 բալիկներ, 4 եղբայր եւ 3 քույր։ Նրանց մայրի կտիկին սոնան եւ հայրի կքահանատեր թաթևոսը շատ երջանիկ էի։ Ի միջայլոց հենց փոքրիկ հովիկի հայրի քի շնորհիվ գյուղի բնակիչներն առաջին անգամ իրենց տները լուսավորեցին նավթավառով, ինչպես նաեւ համտեսեցին կարտոֆիլ ու կաղամբ եւ շատ հավանեցին։ Հովանեսը մի քիչ չարաճճի էր եւ լացքան նա շատ շուտ է սկսել քայլել եւ մի անգամ պատից բռնվելով դուրս է եկել բակ եւ ծաղիկ կովը բոզիկներով հարու է տվել նրան ու նրան գցել գետնի դե պատկերացնում եք ոնց է լացել հովիկը իսկ մի անգամ էլ գլուխ մուզեցել է մցնել ծիտիկի բույնը փոքրիկ ձակուկները դեղին կտուցները լայն բացել ու ճվճվացել են նրա վրա ոնց է սարսափել խեղճ երեխան երբ հովանեսը մի քիչ մեծացավ գյուղում իր համար ընտրեց մի գեղեցիկ վայր դիդ Դան թամենը մի բլուր է, կայլի ասել բլրակ, բայց փոքրիկ տղայի համար այն մի հսկա սար էր թվում։ Նա բարձրանում էր բլրի գլխին եւ երազում, նա էլով աստղերին։ Երևակայում էր թե ճախրում է ութում, երբ էն էլ փորձում էր աստղեր փոքել, բայց չեր ստացվում։ Չեր ստացվում նաեւ գյուղի բոլոր երեխաների հետ գրկել են կուզենին, որ գտնվում էր տանտակի ձորում, այն չափազանց հաստաբուն է։ Իսկ ահա գյուղի տղաների հետ կոճի խաղալ շատ լավ էր ստացվում։ Գյուղը նեսոն ունով մի տղակ է։ Նա շատ հեքիաթներ գիտեր։ Գիշերները նա երեխաներին պատմում էր հուրի փերիների, մութ ու լուս աշխարի, զմրուխ թավքի եւ այլ հեքիաթային բաների մասին։ Հովանեսը 10 տարեկան էր, երբ ընդունվեց ճալալողլու դպրոց։ Դպրոցի տեսույչը Տիգրան Տերդավթյանը աշխար տեսած մարդ էր։ Նա իր տանը մի մեծ գրադարան ուներ։ Հովանեսը օգտվում էր այդ գրքերից։ Դա սովորելուց եւ շատ կարդալուց բացի Հովանեսը սիրահարվում է նաեւ տեսուչի աղջկան Վերգինեին եւ հորինում է իր առաջին բանաստեղծությունը Երևի հույս ունենալով որ կարժանա նա օրիորդի պաճիկին բայց փոխարենը ստանում է ապտակ Հովանեսը մտածում էր ու սումը շարունակել վենետիկի մուրատ Ռաֆայելան վարժարանում իսկ հայրն ուզում էր զինվորական կրթության տալ նրան Կամել դիմել էչ միացնի Գևորգյան ջեմարան Վերջապես մտածում են տղային ուղարկել Թիֆլիս Ներսիսյան ջեմարան։ Հովանեսը 14 տարեկանում հայրիկի հետ ձիով 3 օրում հասնում է տեղ։ Թիֆլիսում շատ հայեր էին ապրում։ Այն հայ մշակույթի կրթության ամենամեծ կենտրոններից մեկն է։ Թիֆլիսի գրեթե բոլոր քաղաքագլուխները հայեր են։ Մի խոսքով պատանի Հովանեսը ընդունվում է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոց, որը հիմնել էր կաթողիկոս Ներսես աշտարակեցի։ Հովանեսը հատկապես սիրում էր պատմության ուսուցիչ ծերենցի դասերը։ Նա պատմում էր քաջ հայրենասեր արքաների եւ զորականների մասին ու ոգևորում երեխաների։ Չորրորդ դասարանը չավարտած, Հովանեսը թողնում է դպրոցը։ Սկսում է շատ կարթալ եւ ինքնուրույն զարգանալ։ Շուտով Հովանեսը ծանոթանում է անգլացի մեծ գրող Միլիամ Շեքսպիրի հետ, դիտում է հրճակավոր դերասան Պետրոս Ադամյանի դերերը եւ Ադամյանի հետ ծանոթանալու համար որոշում է դերասան դառնա։ Մի օր նրան վստահում են սպանված զինվորի դե, պետք է մեռած պարկեր բեմում մինչև վարակույրի փակվելը։ Բայց երբ Ադամյանը բեմ է մտնում, նրան մոտիկից տեսնելու համար մեր մեռած զինվորը բացում է աչքերը եւ գլուխը մի փոքր բարձրացնում։ Ամբողջ դահլիճը ծիծաղում է։ Դերասանական անհաջող փորձից հետո Հովանեսը աշխատանքի է անցնում խանութ Պան Սալամբեկյանի մոտ։ Նրա պարտականությունն էր հաճախորդների առաջ դուր բացել, վերարկու պահել, բայց մեր Հովանեսը հրաժարվում է մեծահարուստների արջև խոնարվել եւ հեռանում է։ Թիֆլիսում Հովանեսը եւ ընկերները գաղտնի կազմակերպության անդամ են դառնում եւ ծրագրում են փրկել հայկական դպրոցները, եկեղեցիները, հայոց լեզուն եւ ազատագրել արեմտյան Հայաստան։ Վերարկում վաճառում է, գնում է ատրճանակ բայց արևմտյան հայաստան մեկնել չի կարող անում քանի որ հիվանդանում է շատ կերաս ուտելու եւ լիքը գարեջուր խմելու հետևանքով բա կերասի վրա գարեջուր կխմեն 
իսկ ճակատամարդ մետնած բոլոր տղաները ճանապարի զոհում։ 17 տարեկանում գրում է շունն ու կատում, իսկ 19 տարեկանում ամուստանում է մի սիրում ու կաղջկա հետ։ Վերա անունը մարյամ էր, բայց կոչում էին օրգա։ Հովանեսի ամուստական նվեր էր կնոչը մի զույք նորաձև կոշիկ էր և կարևոր գրքեր։ Հովանեսը ամուստական պայմանագիր է կնքում, որտեղ նշված է, թե պարտավորվում է կահանադարնալ, թե եվ շատ կարջ է ծարայել եկեղեցում, բայց հասցրել է մի քանի զավեշտական պատմությունների մեջ ընկնել։ Օրինակ, մի անգամ պատարակիչ կահանան, ավետարանը ձերքին շրջվելը եւ պատահաբար հարվածել դիրացու Հովանեսի քթի եւ քթից արյուն է եկել։ Կամ թաղման ծեսի ժամանակ սխալմամբ Հովանեսը կատարել է հարսանեկան երկեցողություն եւ այլ 1899-ին Մոսկվայում Լուիս է տեսնում Թումանյանի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն։ Լուիս աշխար են գալիս նաև Թումանյանի տասը բալիկները։ Հայրիկ նրանց համարակալում էր իհարկե կատակով։ Օրինակ թիվ երկուսը աշխենը լավ կարող անում էր կրկնօրինակել Հայրիկի ստորագրությունը։ Հայրիկն էլ ասում էր, ինչ լավ է բանկում փող չունեմ։ լուսանկարելը Հովանեսի հոբին էր։ Նա լուսանկարչական 3 սարք է ունեցել։ Սիրել է լուսանկարել իր բալիկներին, նաև անի ավերակները։ Իսկ սա կաթողիկոս Հրիմյան Հայրիկն է, նստած Հովանեսի եղբորձի ու վրա։ լուսանկարիչն էլ Թումանյանն է։ Ինչ ազնվազար մտավորական մարդիկ են եղել Թումանյանի շրջապատում։ Նա եք նրանց կեցվածքին, հակուկապին։ Սակարապետ Գալֆայանն է, Պոլսեցի տաղանդավոր դերասան։ Երբ պետք էր Համլետ խաղալ Թիֆլիսում, Թումանյանից վերցնում էր նրա մուջակները, քանի որ ավելի հարմար կոշիկ չկար։ Թումանյանի մեկենաս ընկերներն են, նրանք ոչ միայն չափազանց հարուստ էին, այլև շատ մեծ եւ ազնիվ հոգի ունեին։ 1901 թվականին, երբ Թումանյանը մի քիչ հիվանդ էր, եկավ Աբաս Թուման առողջավա էր, շատերը վանտարի օրը շնչելով, նա ոչ միայն առողջացավ այլև ավելի հաճախ հանդիպեց իր անտեսանելի մուսաներին եւ մի լավ ստեղծագործեց։ Այստեղ ծնվեցին Թումանյանի գլուխ գործոցներից Թմկաբերդի առումը, Փարվանան, Սասունցի Դավիթը, Լորեցի Սակոն եւ Անուշը վերջնական տեսքի վերվեցին։ Իմիջայելոց այս գեղեցիկ պոեմի հիման վրա կոմպոզիտոր Արմեն Տիգրանյանը գրեց հայկական առաջին ազգային օպերան։ Այն առաջին անգամ բեմադրվեց Ալեքսանդրապոլուն Այժմ գյումրի, բայց տիգրանյանից առաջ դեր 1907-ին կոմիտաս վարթապետն էր սկսել անուշ պոեմի վրա օպերագրել։ Ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով Երևանում կառուցված օպերային շքեղ թատրոնի առաջին ներկայացումը Սպենդյարյանի ալմաստ օպերան էր, գրված Թումանյանի Թմկաբերդի առումը պոեմի հիման վրա։ Դա 1933 թվականն էր։ Մի անգամ 1904-ին քաջ զորավար անդրանիկը Գաղտնի այցելում է Թումանյանին։ Երկուսին էլ հետապնդում էին լրտեսները։ Դա շատ վտանգավոր այց էր։ Տիկին օրգան եւ աղջիկները թե են հյուրասիրում նրանց։ Եվ պատկերացնում եք իր ծննդյան 40-րդ ամյակին Թումանյանը մետեխի բանտում էր։ Ռուսական իշխանությունները նրան ձերբակալել էին իր հայրենասիրության համար։ Թումանյանը զինված խմբով գնում էր հայ թատարական քրիվների վայր եւ նախ սպիտակ դրոշ պարզելով թշնամուն առաջարկում էր խաղաղություն, այլապես սպառնում էր ճախճախել։ Դե իր նախնիները զինվորականներ էին։ Ինքն էլ լավ դիպուկա հարեր։ Մատանու միջից կրակել ամեն մարդ չի կարող, իսկ Հովանեսը կարող անում էր։ Մի խոսքով 40 ամյակին բանտում գրեց մի կաթիլ մեղրը։ Եվ իր փոքրիկ աղջկա երկու տարեկան թամարի այցելության ժամանակ այն թակցրեց նրա զգեստի մեջ եւ ուղարկեց Լույս աշխար։ Պատկերացնում եք ինչ կլիներ եթե բանտապետը նկատեր դա։ Թումանյանի դատավարությունը տեղի ունեցավ Սանկտ Պետերբուրգում։ Նրան արդարացրին, քանի որ անմեղ էր։ Հայ համայնքը մի լավ խնջույք կասպակերպեց Դոնոմ ռեստորանում։ Այս շենքի վերին հարկի բնակարանում Թումանյանը հիմնեց Վերնատունը, որտեղ հյուրն կալում էր իր ընկերներին եւ հետաքրքիր զրույցներ վարում։ Մի օր էլ ընկերներից մեկին, նկարիչ Գևորգ Բաշինջարյանին, առաջարկեց ստեղծել Սայատնովայի Շիրմակարը, Թիֆլիզի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մոտ։ Դա 1914 թվականն էր։ 
թումանյանը հիմնադրեց նաև մի շատ գեղեցիկ և բորավետ տոն, վարդը տոն։ Մայիս ամսվա վերջին կիրակին մարդիկ կարմիր վարդերով հավակվում են Սայատնովայի շիրի մի մոտ և ուրախանում։ Արդեն ազատագրվել էր վանը, վանեցիները նրան դիմավորեցին ծաղկներ սպրելով ոտքերի տակ։ Պատերազմի և ծեղասպանության տարիներին թումանյանը շատ ճանք թապեց ոգնելու պաղստականներին և որպուկներին։ Պեջ Նա նաև իր ընկերների հետ ստեղծել էր լուսաբեր դասան իրկը և հասկեր մանկապատանեկան հանդեսը, որ դաս սովորելը և ընդերցանությունը հաճելի լին է։ Մինչ թումանյանը ոգնում էր գաղթականներին և որպուկ 1923 թվականի մարդի 23-ին մահանում է Մոսկվայի հիվանդանոցներից մեկում։ Արեկը փոքր տղան, բժիշկներից գողանում է հոր սիրտը և բերում տում։ Նա թաղված է թիվլիսի հայկական խոջիվանքի գերեզմանատանը։ Սիրտը թաղված 1939 թվականին ծնընդավայր դսեղ գյուղի տունը վերացվեց թանգարանի, իսկ 1953 թվականին երևանում բացվեց եվս մեկ թանգարան։ Թումանյանի թիվլիսի վերջին բնակարանի կրկնորինակը, որ տեղափոխվեց նրա ողջ ունեցվածկը, ասում